అని పరీక్ష ఎండ పరిణామం సిపిఐ నేతావ ఎన్నా సత్యం ధర్మం నీతి న్యాయతిండి ప్రచారకనం అభిభాషకనం అదిని వేడి వాదిక్కున్న వ్యక్తియు శరి ఎవడే ఉండో అదే న్యాయీకరికేయం తెట్టెవడే ఉండో అదే ఎదుర్కేయం చేయున్న వ్యక్తి అదేహం వలరే భంగియాయిట్ ఒక వార్తా సమ్మేళనతి పరియేండాయి పురోగమనవాది కమ్యూనిస్ట్ గారు పందల్లూర్ అంబలത്തിൽ చెన్న జుబ్బ ఊరి అగత్త చెన్న దర్శనం నడతి ఆ క్షేత్రతిండే 500 ఓలం ఏకర్ స్థలం అదిన తిరిచి కొడుకన్ వేండి కోడదీల కేసు కొడత మలయాళ మనోరమయ పోలే ఉన్న ఒక పత్రతే శరికి ఒట్టక నిన్న ఎదర్త అదిని వేండి ప్రవర్తించు హిందూ ఐక్యవేది ఉల్పడే ఆ ప్రవర్తనతిల ఇప్పో కోడదీలకు పోగా సహాయించు సహకరించు ప్రవర్తించు అన్న అడ్వకేట్ జయశంకర్ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉറപ്പാണ് ചില വ്യക്തികളെ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികളെ അഭിനന്ദിക്കാനും പന്തല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്വീകരണം നൽകാനും കൂടി സാധിക്കണം ഇന്നത്തെ ജന്മഭൂമിയിൽ ഗംഭീരമായിട്ടൊരു വാർത്തയുണ്ട് മാതൃഭൂമി അത് മുഴുവനും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിണറായി വിജയൻ സാറും ബാക്കിയുള്ളവരുമൊക്കെ നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണാനുള്ള അപേക്ഷ തിരസ്കരിച്ചു എന്നും കഞ്ഞിക്കോട് ഈ റെയിൽവേ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി അത് കളയരുത് അതവിടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയാനും വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ പിയൂഷ് ഗോയൽ പോലും വളരെ എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കഞ്ഞിക്കോട് ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വിസമ്മതിച്ചതിനെതിരെ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് സമരം നടത്തിയപ്പോൾ അച്യുതാനന്ദനെ തഴഞ്ഞു ഇവിടെ അച്യുതാനന്ദൻ നേരിട്ട് പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കുറേ അധികം എഗ്രിമെന്റ് അംഗീകരിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാനാണ് ഇന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും ബാക്കിയുള്ളവരും പിയൂഷ് ഗോയലിനെ നരേന്ദ്രമോദിയെയും എതിർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭംഗിയായിട്ട് ജന്മഭൂമിയിലിട്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം അച്യുതാനന്ദൻ കുറേയധികം വെട്ടി നിരത്തലുകളും പലതും 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 ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷെ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ മലയാള മനോരമയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങി പന്തല്ലൂർ ദേവസ്വത്തിന് കൊടുക്കാൻ ചെയ്ത ആ നിയമ ഭേദഗതിയും അവിടെ വന്ന് അത് ഏൽപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ കൊടുത്തതും അതൊന്നും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടില്ല ഹിന്ദുവിനെതിരെ എത്ര വലിയ സമൂഹമാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സി പി ഐ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് വി എച്ച് പി ആയിട്ടോ ബി ജെ പി ആയിട്ടോ ആർ എസ് എസ് ആയിട്ടോ പന്തല്ലൂർ അമ്പലമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധമില്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് ആ വ്യക്തി ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുകയും അത് സർവ ക്രെഡിറ്റും ശ്രീ അച്യുതാനന്ദനാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് ധർമ്മബോധത്തോടു കൂടിയും ന്യായപരമായിട്ടും വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വക്കീലിനെ കൊണ്ട് വാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് വലിയ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയിലൊന്നും അല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൂടി കുറെ കൂടി കേൾക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭൂമി ആരെങ്കിലും കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഈ വിധിന്യായം പോലെയുള്ള വിധിന്യായം ഇന്ന് ആരംഭിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രദേശത്തും അഡ്വക്കേറ്റുമാരുണ്ട് അവർക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു ഫീസിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ളവർ ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കുകയും ആ ഭൂമി കയ്യേറിയവരെ പേഴ്സുവേഡ് ചെയ്യാൻ സമാധാന ഭേദ ദണ്ഡത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് വരികയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന അച്യുതാനന്ദൻ അന്ന് ജിബ്ബ ഊരി അകത്തിയെന്ന് പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നിയമം വരെ ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഇത്രയും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും അതിന്റെ വിജയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെയും ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എങ്കിലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ കാര്യം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കണം അതിന് ഏത് കഴുതയുടെയും ഏത് പുലിയുടെയും ഏത് സിംഹത്തിൻ്റെയും ഏത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും ഏത് വ്യക്തിയുടെയും കാല് പിടിക്കാനും സാധിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഇപ്രാവശ്യം മിസോറാം ഗവർണർ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് സ്വാമിമാരെ കണ്ടു അച്ഛന്മാരെ കണ്ടു ബിഷപ്പുമാരെ കണ്ടു ചില ചില കർദ്ദിനാൾ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു സി പി ഐ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ പി സി ജോർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയ തൊട്ടുകൂടായ്മ എപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയതായിട്ട് മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരും ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വന്നതായിട്ടും കണ്ടില്ല ചില സ്ഥലത്ത് പൗരസ്വീകരണം കൊടുത്ത വേളയിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇൻഡിവിഡ്വലി കണ്ടില്ല സുഗതകുമാരിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു അച്ഛന്മാരെ കാണാൻ പോയിരുന്നു സെമിനാരിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരെയും നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം അടിച്ചകത്താക്കാൻ സാധിക്കണം അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ ഉള്ളവരെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്